വേറെ നമ്മൾ ചില ഫുഡുകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് തെളിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുങ്കുമപ്പൂവിലെ ചില മായം ചേർക്കലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷവും ചെയ്തു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കുങ്കുമപ്പൂ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈത്തപ്പഴം ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ധാരാളം അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങോ അബോഷനുള്ള ചാൻസോ ഒന്നും കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവിലല്ല അത് എത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല അത് സമീകൃതമായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ എല്ലാം അതായത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ അത് സമയത്തിന് ആ ഒരു ലഘുഭക്ഷണം കൂടുതൽ തവണയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുവഴി തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള അമ്മയും ആ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മാതൃത്വം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ന